Letra is E o calcula I con las letras. Una vez de es una película con mi hermanita. Okay, perfect. Alors, on est rendu à quatre. Donc, on avait dit l'autre jour que pour calculer l'accélération, ça c'est notre formule. Mais que des fois, la question n'aime une pas une direction et si la question indique cela, on ne va pas inclure une direction non plus. Numéro 4 nous donne une voiture qui freine et ralentit. Et je surligne ces mots parce que je veux que vous pensiez à ce thème. L'autre voyageur a une vitesse et ralentit. Donc, vitesse initiale est plus grande, vitesse finale est plus petite. Donc, ça c'est V1, ça c'est V2. Vitesse initiale, vitesse vectorielle 1, était 15 mètres par seconde. Ça dit S. Donc, nous avons une direction. Et l'objet n'arrête pas. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle change sa vitesse vectorielle à une valeur plus petite. Parce qu'elle a freiné et ralenti. Freine, veut dire break. Donc, on appuie sur le frein et on ralentit. Tout cela nous, en, nous a pris 4 secondes. Donc, voilà notre delta T. Et nous voulons savoir l'accélération de la voiture. Donc, nous allons faire V2 moins V1 divisé par delta T. Je sais ce qui va arriver. Votre cerveau va dire, oh, je dois faire 15 moins 5 parce que 15 est plus grand et 15 est plus petit. Mais ça, c'est incorrect. On doit toujours prendre V2, la vitesse finale ou la deuxième vitesse, en premier. Donc, je vais faire 5,00 mètres par seconde S moins 15,0 mètres par seconde S. Ça va me donner une valeur négative qui fait du sens. Je ralentis. Ma réponse devrait être négative. Oups. Je vais faire mettre 4 seconde ici. Donc, en effet, qu'est-ce que je fais? Je fais négatif 10 mètres par seconde vers l'est divisé par 4 secondes. Donc, en premier, est-ce que quelqu'un peut me dire combien de chiffres significatifs dans ma réponse? C'est 3. Et c'est 3 parce que dans les valeurs, dans la question, il y avait 3. Si dans tes calculs, tu n'écris pas 3 chiffres, ça ne fait pas de différence. Tu dois toujours regarder aux valeurs qui étaient données. Et ils sont tous 3 chiffres significatifs. Donc, ma réponse serait négative 2,50. J'ai ajouté le 0, même si la calculatrice te donne seulement négative 2,5. L'unité, c'est mètres par seconde carré. J'ai des mètres divisés par des secondes et je divise encore par des secondes. Je dois inclure, parce que la question me l'a dit, la direction qui est S. Donc, qu'est-ce que cette réponse me dit? Le négatif indique que je suis ralenti vers là. Alors, on a révisé les autres calculs la semaine passée, mais vraiment deux façons. Soit on utilise la direction ou on ne l'utilise pas. Est-ce que quelqu'un peut demander pour ce que je dis? Maintenant, nous allons regarder l'apparence des graphiques position. Dans ces graphiques, on montre maintenant l'accélération ou le mouvement non uniforme. C'est la première fois que ce qui a mis dans nos graphiques. Et 
what these statistics have effect on? Au lieu de voir des mines de bois, ça c'est ce qui arrivait avec le mouvement uniforme, nous allons avoir des pentes courbées, comme les graphiques démontrent. À cause de cela, nous n'allons pas calculer la pente de ces graphiques. C'est possible de le faire dans la vraie vie, mais dans le cadre de sciences vous n'avez pas besoin de calculer cette pente parce que maintenant, ce n'est pas une ligne droite. C'est une chose différente. Hein? Uh, si vous continuez avec les mathématiques, vous allez étudier les graphiques exponentielles qui est ce qu'on voit ici, avec une ligne courbée. Donc, dans les graphiques position pente, tout ce qu'il faut être capable de faire avec l'accélération, le mouvement non uniforme, c'est d'étudier est-ce que le graphique montre une accélération positive ou négative? En autre mot, est-ce que la réponse, si je le calcule, serait une valeur positive? Est-ce que la réponse, si je le calcule, serait une valeur négative? Okay. Donc, dans le premier graphique, je dis que cela représente une accélération positive. Si on regarde le graphique, ça commence un peu lent. C'est comme plat au début et c'est presque vertical à la fin. Okay? Lorsqu'on voit un graphique comme ça, qui commence assez horizontal et devient très vertical, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Bien. Ce qu'on va dire ici, c'est au début, la position ne change pas beaucoup avec le temps. Mais vers la fin, la position change beaucoup dans le même intervalle de temps. Donc, imaginons cette section comparée à cette section. C'est le même intervalle de temps, mais combien est-ce que la position a changé? Bien, c'est tout la langue. Au début, la position n'a pas changé beaucoup, mais vers la fin, la position change beaucoup. L'interprétation, c'est que la vitesse vectorielle augmente. Ouais. Puisque le graphique va vers le haut, c'est assez standard de dire que vers le haut est une direction positive. Donc, on dira que la direction est positive. Pour la simplicité, disons que ça, c'est vers le nord dans tous les graphiques. Mais on pourrait le remplacer avec S ou vers le haut. Donc, les deux conditions pour avoir l'accélération positive sont vitesse et direction. Si la vitesse augmente et la direction est positive, nous avons une accélération positive. Dans le prochain exemple, regardez ce qui arrive. Le graphique commence assez vertical et termine assez horizontal. Ça, c'est la façon que je détermine qu'est-ce qui se passe avec la vitesse. Puisque ça commence très vertical et ça termine assez horizontal, je peux déduire que la vitesse était grande ici, mais plus bas, là. Dans le même montant de temps, la position change différemment. Donc, qu'est-ce qui arrive? La vitesse vectorielle diminue. Et je sais cela même s'il n'y a pas de chiffre parce que le montant que la position change est différent. Maintenant, quelle est la direction de ce mouvement? Le graphique ne va pas vers le haut, elle va vers le bas. Donc, ma direction est négative. Et on a vu l'autre jour qu'une autre façon, façon d'avoir une accélération techniquement positive, c'est d'avoir vitesse diminue et dans une direction négative. Sur l'autre côté, 
On a notre accélération négative. Dans le premier, nous avons un graphique qui commence assez horizontal, termine assez vertical. Puisque ça commence assez horizontal, je sais que la vitesse n'était pas grande au début. Puisque c'est vraiment vertical à la fin, je sais que la vitesse est plus grande. Donc ici, ma vitesse vectorielle augmente. Mais la ligne du graphique va vers le bas. Ça, c'est la position de l'objet. Ça veut dire que l'objet va dans une direction négative. Et nous avons dit, le premier jour, on a fait l'accélération. Si la vitesse augmente et la direction est négative, le total est accélération négative. Le dernier scénario, c'est un graphique qui commence assez vertical, termine assez horizontal. Lorsque le graphique est plutôt vertical, la vitesse est grande. Lorsque c'est plutôt horizontal, la vitesse est petite. Donc, la vitesse vectorielle diminue ici. Mais l'objet va vers le nord, qui est une direction positive. Donc, si on prend tout ça en considération, on a une vitesse qui diminue, mais dans une direction positive. En total, notre accélération est négative. Regardez, on n'a pas utilisé les chiffres. On a seulement utilisé des mots comme « augmente » ou « petit » ou « négatif » ou « diminue ». Et ça, c'est ce que je vous demande de faire. Je ne peux pas vous demander de calculer la pente d'une ligne courbée avec la formule pour la fin de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un veut demander des questions ça? Il y a euh, dans vos notes ce graphique ici, avec une ligne qui monte et descend, et monte et descend partout. Euh, alors, j'aimerais prendre des sections de ce graphique et décrire le mouvement de l'objet. Donc, prenons en premier cette partie du graphique, entre 0 et 2 secondes. Je l'ai surligné en vert et j'aimerais savoir, est-ce que ça démontre l'accélération positive ou négative et pourquoi? Et on va dire toujours que la direction vers le haut, c'est positive. Et vers le bas, c'est négatif. Donc, regardez aux quatre exemples. Et lequel celui-ci démontre-t-il? Est-ce que c'est positif ou négatif cette accélération et pourquoi? Alors, consultez ces quatre graphiques. Un de ces quatre a la même forme que la section que j'ai identifiée. Oui, c'est positif. Absolument. Et pourquoi cette accélération est positive? Bien, comme on a dit dans les notes, la vitesse vectorielle augmente et la direction est positive. Je sais que la vitesse augmente parce que le graphique commençait presque horizontal. Donc, la vitesse était zéro au prochain zéro. Mais à la fin, c'est presque vertical. La vitesse est plus grande. Prenons cette section ici, donc entre 3 et un peu avant 5 secondes. Quel style d'accélération est-ce que cela démontre? Donc, regardez le graphique et quel graphique apparaît comme Et peux-tu me dire pourquoi c'est encore positif? Yeah, la vitesse vectorielle diminue et la direction, je pense que tu voulais dire, est négative. Oui. Alors, pourquoi la vitesse vectorielle diminue? Bien, yeah, au début, la pente était proche à verticale, mais à la fin, c'était horizontal. Donc, je sais que la vitesse a diminué à zéro ou presque zéro. 
la direction est négative parce que la ligne voyage vers le bas. Est-ce que vers le haut ou est-ce que vers le bas? Donc, je sais que la direction est négative. Maintenant, prenons une section qui apparaît comme... Alors, on va prendre maintenant cette section du graphique. Donc, la partie que j'ai surlignée en noir. La partie qui est comme la fin de la ligne rouge. Alors, entre à peu près 4 et 10 secondes. Quel style d'accélération est-ce que c'est d'après nos graphiques ici? Fantastique. Uh, je ne sais pas quel mot ça c'était. Direction négative, mais la vitesse vectorielle augmente. On sait que la vitesse augmente parce qu'au début, la pente est presque plate, donc la vitesse est zéro ou proche à zéro. Mais à la fin, la pente est beaucoup plus verticale, donc je sais que la vitesse doit être plus grande. Okay. Est-ce que vous voulez demander des questions? Ça, c'est le style de choses que vous allez faire avec le graphique que je suis en train. On ne va pas calculer les choses parce que la ligne n'est pas droite, mais on va décrire ce qu'on voit. Maintenant, pour un graphique vitesse-temps, c'est une autre histoire. Pour un graphique vitesse-temps qui démontre l'accélération ou le mouvement non uniforme, nous pouvons calculer la et la pente sera l'accélération. La pente est toujours le changement sur l'axe des Y divisé par le changement sur l'axe des X. Donc, sur un graphique vitesse vectorielle pente, vitesse vectorielle sera sur l'axe des Y. Pente sera sur l'axe des X. On va dire seconde et mètre par seconde parce que ça c'est standard. Et utilisons nord comme la direction. Donc, vous allez voir qu'il y a deux lignes sur notre graphique en premier. Si je compare vraiment juste la première partie de la ligne rouge avec la ligne bleue, est-ce que quelqu'un peut me dire dans cette première section de rouge ou bleu, lequel a une accélération plus grande? Bleu, parce que la pente est plus grande. Donc, je pourrais vous demander quelque chose aussi simple que ça. La pente est plus grande, donc accélération est plus grande. Comme avec les graphiques vitesse-temps pour le mouvement de à, ou à les graphiques distants avec le mouvement uniforme, je peux vous demander simplement de comparer les pentes. Ici, je sais que la pente est plus petite, donc accélération plus petite. Maintenant, qu'est-ce qui arrive sur la partie entre 4 et 7 secondes. Qu'est-ce qui se passe ici? La pente est zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la pente est l'accélération et la pente est zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Le mouvement est uniforme. Absolument. Donc, vitesse constante. Dans la section entre 8 et 10 secondes, qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Alors ici, la vitesse vectorielle diminue. Souvent, les personnes vont dire l'objet a changé de direction, mais actuellement, non. L'objet voyage vers le nord, mais à une vitesse plus petite. 
la, le seul temps où on change de direction, c'est si on va à l'autre côté du zéro. Si on reste au-dessus du zéro, on voyage vers le nord tout le temps dans ce graphique. Alors, c'est quelque chose qui est une cause commune que je vois. Tout le monde pense, oh, la ligne change de direction, donc l'objet a changé de direction. Mais il faut vraiment voir où est-ce que la direction est. Si on aurait passé à l'autre côté du zéro, là, c'est vers le sud. Donc, nous allons calculer la pente à une section ici. Alors, prenons, euh, je ne sais pas, entre 0 et 4 secondes pour la ligne rouge. Okay? Et nous allons calculer la pente de cette section. Donc, la pente est toujours changement sur l'axe des Y sur changement de l'axe des X. Ça veut dire, c'est le changement en vitesse vectorielle divisé par le changement en temps, qui est exactement la formule pour accélération. Puisque c'est une pente, tu dois avoir deux points pour calculer ceci. Donc, je vais prendre 0 et 4 secondes. Ça veut dire... que je fais ce calcul. Point 1 est toujours le point le plus proche au temps zéro. Le temps ne recule pas. Point 2 est toujours le temps le plus loin du temps zéro. Donc, pour ma vitesse, je fais 8 mètres par seconde nord moins zéro divisé par 4 secondes moins zéro. Donc, quelle devrait être ma réponse? Et en premier, combien de shifting que je peux utiliser? Oui, je vois des personnes qui me disent 1, qui est correct. Seulement un shifting et arriver à la réponse? Alors, mètre par seconde carré, nord, absolument. Mais quel chiffre est-ce que c'est là? Oui, tout est correct et je sais que tu connais que 8 divisé par 4 et 2. Alors la réponse c'est 2 mètres par seconde carré vers le nord. On calcule l'accélération, donc je donne les unités pour accélération. On allait vers le nord, alors ça c'est ma direction. Est-ce que quelqu'un a des questions avec ce graphe? Mais aussi, on va trouver le déplacement total. Et le déplacement sera toujours l'air entre la pente et zéro. Et vous pouvez voir que j'ai utilisé comme deux couleurs de bleu. Okay? Un qui est foncé et un qui est opaque. Donc, on a déjà calculé cette première section, c'était 2 mètres par seconde carré. Donc, dans la deuxième section, quelle serait la pente? Alors, entre 4 et 10 secondes, quelle est la pente? C'est zéro. Dans quelle direction est-ce qu'on voyage? Il y a l'est dans cet exemple. Donc voilà l'accélération qui est vraiment la pente des deux sections. Maintenant, pour trouver le déplacement, on trouve l'air entre la pente des zéro, qui est typiquement en dessous. Mais nous avons maintenant deux sections. Un qui est plutôt comme un triangle et l'autre qui est comme un rectangle. Comment est-ce qu'on trouve l'air d'un triangle que quelqu'un connaît? Oui, yeah, c'est ça. 
Longer or larger? Longer or larger? It is a harder. Pause for okay. It is a harder. So, au lieu de ça commence par longer or larger, on doit le diviser par deux. Donc, je ferai 4 fois 10 divisé par 2. Ça me donne 16. Quelle est l'unité de cette ligne? Je trouve l'air en dessous de la pente du de déplacement. Quelle est mon unité? Seconde, mètre par seconde, mètre par seconde carré, mètre. Oui. C'est les mètres. Bravo. Et dans quelle direction vient un voyage vers l'est? Donc, est. Ensuite, je trouve l'air du rectangle. Donc, cette section. Donc, quelle est la largeur et longueur? Bien, entre 4 et 10, c'est 6. Et cette direction, c'est 8. Et c'est encore vers l'est. Donc, quel est mon déplacement total? Je vais les additionner. Maintenant, ça c'est ce que je calcule. C'est 64 mètres S. Combien de chiffres est-ce que je devrais avoir dans ma réponse? Que je peux faire avec mon 64? Bien, la virgule est techniquement là, après le 4. Je vais le bouger une fois pour qu'il y ait un chiffre avant la virgule. 6 fois 10 à l'exposant de 1, ou juste 6 fois 10 mètres vers l'est. Oui, tu pourras faire 0,6 fois 10 à l'exposant de 2. Le même chiffre. Mais avec la notation scientifique, on veut toujours avoir un chiffre avant la virgule. 